কথা বলছিলাম তুমি আপনি বিরতির আগে কথা বলছিলেন যে স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন বিষয় কিডনি রোগের চিকিৎসায় এবং আপনি বলছিলেন যে আসলে সিকেডি বা লাস্ট স্টেজে হলে হয়তো একটু সমস্যা হয় তবে আসলে হয়তো যে ইয়েটা অনেক কমে যায় তো হয়তো হয়তো সপ্তাহে তিনটা নিতে হচ্ছিল হয়তো এখন সপ্তাহে দুটো করে ডায়ালাইসিস নিতে হচ্ছে না এমনও আছে আমাদের কিছু রোগী আছে যারা আমরা স্টেম সেল দেওয়ার প্রথম তিন মাস পর্যন্ত ওনার রেগুলার ডায়ালাইসিস নিয়েছেন পরে ধাপে ধাপে ওনাদের ডায়ালাইসিস পুরোপুরি বন্ধই হয়ে গেছে এমন রোগী আছে যে গত নয় মাস ধরে উনি আর ডায়ালাইসিস নেননি কিন্তু উনি সুস্থ আছেন মোটামুটি ঠিক আছে হ্যাঁ অনেক রোগী আছে আমরা ধারাবাহিকভাবে যে তার ডায়ালাইসিসের গ্যাপটা বাড়াতে বাড়াতে এখন দেখা গেছে যে কিছুদিন আগেও সপ্তাহে একটা করে নিতেন আমরা ওনাকে বলেছি আপনি দশ দিন পর পর এখন স্ট্রেম সেল নিয়ে দেখেন কেরকম থাকেন এবং এটা যে আমরা শুধু ডায়ালাইসিস কমানো বাড়ানোর মধ্যে থাকছি তা না ডিটিপি এ রেনোগ্রাম একটা পরীক্ষা আছে সেই পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা কিডনির ভিতরকার যে স্ট্রাকচারাল কন্ডিশন এবং তার যে ফাংশনাল স্ট্যাটাস সেইটা আমরা জানতে পারি ডিটিপি এ রেনোগ্রাম একটা স্ক্যানিং ম্যাথড একটা সর্বজন স্বীকৃত একটা স্ক্যানিং ম্যাথড আমরা দেখা গেছে যে আমরা স্টেম সেল দেওয়ার আগে ওই রোগীর ডিটিপি এ রেনোগ্রামে তার জিএফআর কত ছিল এবং ছয় মাস পরে বা আট মাস পরে তার ডিটিপি এ রেনোগ্রামের বর্তমান কি অবস্থা দেখা গেছে যে বেশ সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট ক্ষেত্রে আমাদের এই ডিটিপি এ রেনোগ্রামের একটা সাবস্টেন্সিয়াল ইম্প্রুভমেন্ট আমরা লক্ষ্য করতে পারি আপনি জিএফআর বা গ্রোমেরুলার ফিল্টেশন রেটের কথা যেটা বলছিলেন মানে কিডনি ফাংশনেরটা এটা কি বেড়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে কিডনি ফাংশনটা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে কারণ কি এই যে স্টেম সেল দেয়ার প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কিডনির যে অকেজো অংশগুলো এগুলো রিপেয়ার হচ্ছে রিজেনারেশন হচ্ছে যেহেতু কিডনির স্ট্রাকচারালি সে ইমপ্রুভ হচ্ছে কাজেই তার ফাংশনটাও গ্র্যাজুয়ালি ইমপ্রুভ করছে এরকম কোনো গবেষণা আছে কিনা কিংবা কোনো তথ্য আছে কিনা যে আসলে কতদিন লাগতে পারে যে রোগের কোন পর্যায়ে আসছেন আপনার যে বয়স অনুযায়ী আপনার ডিটি পেরানো গ্রামে আপনার হয়তো জিএফআর থাকার কথা একশো ঠিক আছে একশো বা একশো পাঁচ একশো ছয় সেখানে আপনার আছে মাত্র আট সেক্ষেত্রে আমি একটা ডোজ স্টেম সেল দিলেই আপনি একেবারে রাতারাতি সুস্থ হয়ে যাবেন সে এতটা এটা খুব বেশি রকম আশা অতি অতিমাত্রায় আশাবাদ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে হয়তো তাকে সেকেন্ড ডোজ দেওয়া লাগতে পারে বা আরও মানে ছয় মাস আট মাস পরে একটা সেকেন্ড ডোজ বা আরও ছয় মাস বা আট মাস পরে আরও একটা থার্ড ডোজ দেওয়া লাগতে পারে সেক্ষেত্রে সেটা রোগীর অবস্থার উপরে অথচ ধরেন যে রোগীর কিনা আজকে স্টেজ থ্রি ফোরে আছে তাকে আমরা প্রথমবার স্টেম সেল দেওয়ার পরে সে যদি স্টেজ থ্রি বিতে চলে যায় তখন বা স্টেজ থ্রি বিতে আছে সে যদি স্টেজ থ্রি এতে চলে যায় সে তো একবারের ডোজেই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার যে কোনো একটা গতানুগতিক যে চিকিৎসা পদ্ধতি চলে আসছে এতদিন ধরে যেটা চলে আসছে তার স্রোতের প্রতিকূলতে প্রতিকূলে গিয়ে আপনি নতুন একটা কিছু করতে গেলে এটা খুব সহজেই সবার কাছ থেকে সমাদৃত হবে ব্যাপারটা এরকম কিন্তু না কারণ এটার বিষয়ে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাদের মধ্যে চিকিৎসকদের মধ্যেও এটার স্টেম সেল এবং এর চিকিৎসার ধরনগুলো নিয়ে অনেক অস্পষ্টতা রয়ে গেছে এটার জানার পরিধিটা অনেক কম কিন্তু আমরা জানি বা না জানি পৃথিবী কিন্তু থেমে নেই কাজে এটা বাড়ছেই এইটার ব্যবহার দিনকে দিন বাড়ছেই প্রচুর সায়েন্টিফিক জার্নাল আছে এই স্টেম সেলের ব্যবহারের উপর যেগুলো অ্যানিম্যাল ট্রায়াল হয়ে গেছে অনেক অনেক অ্যানিম্যাল ট্রায়াল হয়ে গেছে অনেক অনেক ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বর্তমানে চলছে পৃথিবী জুড়ে আমরাও কেন পিছিয়ে থাকব এই একটা জায়গাতে আমাদের বড় একটা প্রতিকূলতা যে নতুন একটা জিনিস আমরা সহজেই মানে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে চাই না এটা শুধুমাত্র আমাদের অজ্ঞতার কারণে বলতে হবে হ্যাঁ তো কাজে এই যা এইটা একটা বড় প্রতিবন্ধকতা 
আরেকটা বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যে ধরেন একটা রোগী যার কিনা ব্লাড প্রেসার আছে তার শুধু প্রেসারই হয়তো থাকবে তার হয়তো অন্যান্য কোনো কমপ্লিকেশন নাও থাকতে পারে একজনের ডায়াবেটিস আছে অন্য কোনো কমপ্লিকেশন নাও থাকতে পারে সিঙ্গেল একটা এন্টিটি সিঙ্গেল একটা ডিজিজ হিসাবে তার রোগটা থাকতে পারে কিন্তু আনফর্চুনেটলি কিডনি রোগে যারা ভুগছেন সিকেডি রোগে যারা ভুগছেন তাদের সবারই কম বেশি ব্লাড প্রেসার অথবা ডায়াবেটিস বা আরও অনেক ধরনের কো মরবিডিটি পাশাপাশি চলছে কারো কারো হার্টের কন্ডিশন খারাপ কারো কারো ফুসফুসে পানি চলে আসে প্রায়শই কারো কারো ইয়েতে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এরা যারা ডায়ালাইসিস করছেন তাদের অনেকেই ব্লাড ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে এই হেপাটাইটিস বি হেপাটাইটিস সি ভাইরাস দিয়ে ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে এখন এই যে কো মরবিডিটিগুলো এই কো মরবিডিটিগুলো প্রতিনিয়তই কিডনিকে ড্যামেজ করছে আপনি স্টেম সেল দিচ্ছেন কিডনিটার কিছু রিপেয়ার হচ্ছে পাশাপাশি যদি ড্যামেজটাও হতে থাকে আলটিমেটলি কিন্তু আপনি প্লাসে মাইনাসের জিরো অথবা মাইনাস হয়ে যাবে কাজেই আমি স্টেম সেল দিতে গেলে আমাকে সবসময়ই মাথায় রাখতে হবে যে স্টেম সেলে আমি যদি প্রকৃত পক্ষে উন্নতিটা পেতে চাই তাহলে অবশ্যই আমার যে আশেপাশের যে কম অরবিডিটিগুলো আছে বা যে সমস্ত আনুষাঙ্গিক রোগ যদি আছে সেইগুলোকে আমাকে অবশ্যই সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এইটা একটা বড় একটা প্রতিকূলতা অস্টিও আর্থাইটিস এখানে আমি শুধু স্টেম সেল প্রয়োগ করে দিলাম ওইটা রিপেয়ার রিজেনারেশন চলতে থাকে কিন্তু কিডনির বেলায় বিষয়টা এরকম না আমাকে একই সাথে ইম্প্রুভমেন্টও হতে হবে আবার আরেক দিক দিয়ে যে নেগেটিভ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট যেগুলো আছে সেই নেগেটিভ ইম্প্যাক্টগুলোকে নাল করে দিতে হবে নাল অ্যান্ড ভয়েন্ট করে দিতে হবে অনলি দেন আমরা পজিটিভ রেজাল্টটা চোখে আমাদের আসবে কোলাবরেশনে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে একটা মানে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এর উপর একটা সায়েন্টিফিক সেমিনার হয়েছিল এই সেমিনারে আমাদের একটা তথ্য পাত্র পেশ করেছিলাম তাতে দেখা গেছে যে আমাদের একত্রিশ জন রুগীর একটা ডাটা সিরিজ আছে সেই সিরিজে একত্রিশ জনের মধ্যে আমাদের আঠারো জন রুগীর ক্ষেত্রে আমরা ইম্প্রুভমেন্ট লক্ষ্য করতে পারছি যেটা হচ্ছে ফিফটি এইট পারসেন্ট আই অ্যাডমিট যে এটা এখনই যথেষ্ট বলা যাবে না কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমার এই একত্রিশ জন রুগীর মধ্যে সাতাইশ জন রুগী ছিল স্টেজ ফাইভের এবং যারা যারা কি না আমার ওই যে চারজন মাত্র আর্লি স্টেজের রুগী তাদের রেজাল্টটাকে পার্সেন্টেজ কমিয়ে দিয়েছে আর কি তবে এটা খুব আশাব্যঞ্জক একটা পদ্ধতি আমরা এই ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার খুব ভালো সারা পাচ্ছি আর কি মানে বলতে স্যার বিষয়টা একই সাথে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার এবং একেবারে কিন্তু নতুন মানুষের কাছে একদম নতুন তো কাউন্সিলিং বিষয়ে যদি কিছু বলতেন আসলে কাউন্সিলিংটা দরকার কি না কাউন্সিলিং তো অবশ্যই দরকার আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আপনার যদি আমরা স্টেম সেল যে রোগীটাকে দিচ্ছি এই রোগীটাকে আমরা একটা গর্ভবতী মায়ের সাথে তুলনা করছি কেমন তো সেই গর্ভবতী মা তার যদি আপনার অনেক রক্ত শূন্যতা দেখা দেয় তাহলে তো সে নিজেই মারা যাবে তার সন্তানের কি হবে জি ঠিক না যার যদি প্রেশার কন্ট্রোলে না থাকে তার তো এক্লামশিয়া হয়ে খিচুনি হয়ে সে নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে তার বাচ্চার কি হবে তো একইভাবে আমার কিডনিটা যে রিপেয়ার হবে আমার যদি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না থাকে প্রেশার যদি আমি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি আমি যদি আমার রক্তের হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ যদি খুব কমে যায় তাহলে তো আমার রেজাল্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই কাজে আমাকে কাউন্সিলিংটা ওই পর্যায়ে রাখতে হবে যে আপনি এই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করেন স্টেম সেল তার নিজের কাজ করতে থাকবে তখনই কিন্তু আমরা আশানুরূপ একটা উন্নতি উন্নতির একটা গ্রাফ দেখতে পাবো স্যার পাশাপাশি জানতে চাচ্ছি যে আপনারা তো কিডনি বিষয়ে আমরা কথা বলছি তো আপনাদের বিএলসিএস ইনস্টিটিউটে আসলে কিডনির পাশাপাশি আর কোন কোন রোগের আপনার চিকিৎসা দিচ্ছেন এই স্টেম সেল আমরা স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে বিএলসিএস হসপিটালে ধরেন হাঁটু 
হাটুর বা অন্য যে কোনো জয়েন্টের যে ক্ষয়জনিত যে এটা প্রদাহ যেটা অস্টিও আর্থ্রাইটিস বলে যেটা অস্টিও আর্থ্রাইটিস রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলোতে এই মেজেন ক্যামেল স্টেনসেল আমরা তাদেরকে এই চিকিৎসাটা করছি সিরোসিস অফ লিভারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এই স্টেনসেলটা প্রয়োগ করছি তার এছাড়াও অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস অফ ফিমোরাল হেড এই সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে আমরা স্টেনসেলের প্রয়োগ করে আসছি शरीर चर्बी कलेेक्ट कर রোগীর এই চর্বিটাকে প্রসেস করে দুই ঘন্টার মধ্যেই আবার রোগীর শরীরে আমরা দিয়ে দিচ্ছি কেমন তো কাজেই এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশান বা অন্য ধরনের যে ইমিউনোলো ইমিউনোজেনিক যে সমস্ত কমপ্লিকেশান সে সেইগুলো হওয়ার সম্ভাবনা থাকেই না বললেই চলে একেবারেই থাকে না বললে চলে ঠিক আছে আর পাশাপাশি স্টেম সেল চিকিৎসা যদি আমরা দেখা যায় যে আইপিএসসি নামে একটা স্টেম সেলের ব্যাপার আছে ইন্ডিউসড প্লুরিপটেন্ট সেল সেই ক্ষেত্রে আমাদের রোগীর শরীর থেকে চামড়া থেকে একটা বিশেষ ধরনের ফাইব্রোপ্লাস্ট নামের একটা বিশেষ ধরনের সেলকে কালেক্ট করে ওইটাকে আবার পূর্ব অবস্থায় ফেরত নিয়ে যাওয়া হয় প্লুরিপটেন্ট স্টেজে ফেরত নিয়ে গিয়ে ওইটার থেকে আবার কাঙ্ক্ষিত যে স্টেম সেল সেই স্টেম সেল তৈরি করে ব্যবহার করা যায় ওই ক্ষেত্রগুলোতে টেরাটোমা নামে একটা টিউমার জাতীয় একটা জিনিস হতে পারে একটা সম্ভাবনা থাকে কিন্তু আমরা যেহেতু একান্তই রোগীর নিজের শরীরের থেকে চর্বি কালেক্ট করে এটাকে দুই ঘন্টার মধ্যে প্রসেস করে ইমিডিয়েটলি রোগীর শরীরে পুশব্যাক করছি কাজে এই জটিলতাগুলো আমাদের ক্ষেত্রে নেই আর তারপরেও যাদের বেলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রগুলোতে জটিলতা বলতে আপনি সরাসরি স্টেম সেলের রিলেটেড জটিলতা না যে এইটা অ্যাকচুয়ালি ধরেন যে একটা রোগী যদি সপ্তাহে তিনবার করে ডায়ালাইসিস নিচ্ছেন ওনার কো মেরবিটিটা অনেক বেশি ওনার কিন্তু হার্টের অবস্থা অলরেডি যদি খারাপ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আসলে করণীয় খুব একটা থাকছে না কারণ আমাদের স্টেম সেলের ফলাফল পেতে আমার কমপক্ষে ছয় থেকে আট মাস সময় লাগবে মায়ের পেটে আমার কিডনিটা তৈরি হইতে আট মাস সময় লাগছে এখানে আমার কিডনিটা যে স্টেম সেলের মাধ্যমে রিপেয়ার হবে এই প্রসেসটা তো রাতারাতি হবে না কাজেই আমাকে ওই সময়টুক পেতে হবে ওই সময়টুকুর মধ্যে রুগীর যাতে অন্য কোনো ইয়ের কারণে রুগীর কোনো বড় ধরনের হ্যাঁ হার্ট ফেলিওর হয়ে গেল রুগীর রক্তশূন্যতার কারণে হার্ট ফেলিওর হয়ে গেল হাইপার টেন্সিভ হার্ট ফেলিওর হয়ে গেল তা বিভিন্নভাবে প্লোরাল নিউমোনিয়া হলো তারপরে প্লোরাল ইফিউশন হলো পালমোনার ইডিমা হলো এই সমস্ত রোগগুলো যদি হয়ে রোগীর কমপ্লিকেশন দাঁড়িয়ে যায় আগেই কিডনির পুরোপুরি ভালোর দিকে যাওয়ার আগেই যদি এই সমস্ত কমপ্লিকেশন দেখা দেয় সেটার সেটাকে সরাসরি স্টেম সেলের একটা মানে ই হিসাবে বলা যাবে খুব খুব বেশি হ্যাঁ এটা স্টেম সেলকে দায়ী করা যাচ্ছে না স্যার আপনি যদিও আগে কিছুটা বলেছেন তবুও জানতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশে আসলে কোথায় কোথায় করোনা হচ্ছে এবং আসলে বাংলাদেশের সম্ভাবনা কতটুকু কিংবা আসলে আপনাদের সাফল্যের যদি উদাহরণ কিছু বলতেন আমরা বলছি কি যে আমরা বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশে অলরেডি তিনটা জায়গায় এই স্টেম সেল নিয়ে কাজ চলছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিউরো সার্জারি বিভাগে ওরা নার্ভ ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে স্টেম সেল প্রয়োগ করে দেখছে এটার আউটকামটা কতটুকু এবং তারা বেশ ভালো রেসপন্স পাচ্ছে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে হেপাটোলজি বিভাগে ওনারা আপনার স্টেম সেল নিয়ে লিভার সিরোসিসের উপর কাজ করছেন ওনারাও বেশ ভালো রেজাল্ট পাচ্ছেন আমরা যতদূর জেনেছি তো আমরা প্রাইভেট লেভেলে আমরা এই কাজটা করছি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি যত বেশি মানুষ এই দিকে আকৃষ্ট হবে এই নতুন পদ্ধতিগুলোর দিকে আকৃষ্ট হবে বিভিন্ন যেমন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে গাইনে কলজি বিভাগের সাথে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে যে আমরা আশা করছি যে ওনারাও যে এই 
infertility je process gulo etar moddhe stem cell er shombhabona ta onarao talay dekhte chaachen onarao ekta mane prostabona rekhechen ei bapare je eta koto dur improvement er dike jay onarao ei rokom bhabe jara jara jekhane jar jekhane joto tuku scope ache ei ta niye jodi amra eta niye joto beshi kaj korbo totoi amader shombhabona duar khule jabe ashole to shafoler kotha jodi kichu bolten apnader institute e shafol bishesh amra amra to bollam oi je ekta মানে ওই 31 জনের মধ্যে আমাদের 18 জন রোগীর ক্ষেত্রে আমরা পজিটিভ রেজাল্ট পাচ্ছি এবং সেটা তো ছিল গত বছরের কথা এবং ধারাবাহিকতা তো চলছে এখনো এবং এখনো আমরা নিয়মিতই রোগীদের ইমপ্রুভমেন্ট নজর করতে পাচ্ছি যেমন আমাদের একজন রোগীকে আমরা স্টেম সেল দেওয়ার পরে উনি স্টেজ 3 বি তে ছিলেন উনি এখন উনি এখন স্টেজ 3 এ তে আছেন এবং নিচের স্তরে চলে হ্যাঁ এবং ফরচুনেটলি আনা ওনার বয়স 66 ওনার সেরাম ক্রিয়েটিন ইন লেভেল এখন 1.4 1.5 এর মধ্যে ওঠা নামা করছে এবং প্রায় নরমালের মধ্যে চলে এসেছে হ্যাঁ এবং ওনার ওনার ডায়াবেটিসের জন্য ওনার এখন আর কোনো ওষুধ খাওয়া লাগে না প্রেসারের জন্য উনি মাত্র একটা বা দুটো ওষুধ খায় আর ভিটামিনস কিছু খাচ্ছেন एकजन रुगर कथा बोलते आपन चाचा एक जन आनार बस सेभेंटी टू इयार्स हमें एकदम प्रथम पर्यायना स्टेम सेल दिए दिए अस्ट्रिया आर्थाइटिसर एवं पशापाशी वनर किडनी डिजिजो छो उनारो किडन एन अनेक बस उनार बस अनुपाते उनार किडनी एन जथेष स्टेबल उनार किडनी संक्रांत को समस्या तो नहीं हाँटू बैथा उनार ए कष्ट पे हाँ इम्रुभमेंट पान नई ठीक है क्यों पान नहीं पर्याचना करते जाता देखा जाए कि खावा दावर जो रेगुलेशन मेनटेन करा दरकार छो उ मेनटेन करें नाई अनेक क्षेत्र देखा गया है जो उन प्रेसार नियंत्रण मध्य आनते जार फिर हार्ट हाइपार टेसिव हार्ट फेल्यूर हो गए को रक्त शून्यता के कावर आप जाए ठीक है ये धरण जो किचू कि विषय आज है यस्यागुलर कारण देखा गया है अनेक क्षेत्र में इम्प्रुभमेंट है और जेको चिकित्साते ही सबाई जे एटार भलो फलाफल पा तेम तो हमें आसले सब आशाओ करते तब आशार कथा हेम आशा व्यंजक दिक्ट हमें क्ज कर जा नित्य नतन लोक जन लोक जन एटार प्रति आग्रहशील हम दिने दिन जी सर हमें अनुष्ठान एके बारे शेष पर्या चले तो शेष बल्ले दर्शक दिए उद्देश्य जो कि प्रिय दर्शक बिंदु जर किडन रोग समस्या भुगतान एक कथा रखी जो किडनी रोग सरसर किडनी डैमेज के मान रिपेयर करषुद पृथिवीर को देशे कौ कई बांगलेश इंडिया की थाइलैंड की वमेरिका की कौ किडनी के रिपेयर करषुद पृथ्वी नहीं जाषुदपत्र खे थी से गो सब ही देखें हम ब्लाड प्रेसार कंट्रोलर तो डायबिटिस कंट्रोलर क्योंकि सरसर कोटाई अपना किडनी के रिपेयर करबा रिजेनारेट करबा यार एकम्र व्यतिक्रम हम स्टेम सेल शुद्म स्टेम सेलर मध्यमे एक सम्भवना देखा दीचे जो अपना किडनी रिपेयर हो दिन दिन अपना किडन डैमेज किडनी उन्नतर दिखे जावर एक सम्भवना आ अपनारा सुस्थान भलो थकूँ